爱米爱你就像老鼠爱大米。我的洋娃娃去哪里了呢？怎么也找不到。今天我就拉着马可帮我一起找。嘿嘿，墙上的是唐老鸭吗？桌上有个饭菜和电磁炉。打开柜子，居然拿到了一杯水。这时候，马可赶紧喊我去二楼。这个没见过世面的土包子，居然对着公主船流口水。去阳台看看，居然发现了一朵向日葵。找些水让我来开花吧。刚好我手上有水，浇完水就拿到了洋娃娃。这一关真简单，直接点击洋娃娃，马上到了下一关，没有任何头绪。桌上的东西倒是很美味呀、啊。马克跟我说有个好吃的，叫我过去。我一过去就想揍他了，这是要让我吃狗粮吗？<笑>这里有个圣诞老人哦，喜欢彩色蛋糕。我知道蛋糕就在一楼的，这些蛋糕怎么可以拿呀？五颜六色的，那就每个都来一份吧。再拿一个盘子，点击合成彩虹蛋糕。我手上拿这些彩虹蛋糕，这个圣诞老人居然会跟着我走。圣诞老人，你快来，你只要过来帮我拆开一个礼物盒，这个彩虹蛋糕就归你啦。赶紧把圣诞老人引到船头，嘿嘿，果然是这样。圣诞老人一过去就找到了我的洋娃娃，又到了激动人心的下一关啦！你进来我就看到水里面好像有东西，捡起来一看，居然是个河蚌。马可赶紧让我放到烧烤架上，这怕不是个吃货船是吧？我赶紧把饭盒放到烧烤架上，准备也来一份夜宵。放在烧烤架上没多久，河蚌里面的珍珠就出来了。把珍珠拿起来，也不知道这能干嘛。这个时候马可又让我去二楼，说楼上有东西。我一走出阳台，系统就提示我看上面。我抬头看了好久，才发现上面有一个粉色娃娃。这时候我就想到手上有珍珠，娃娃却挂在上面，莫非是想让我把它给射下来？我手上只有珠子，还没有弓呢，到处找找看看有什么线索。二楼到处看看，好像没什么变化。既然二楼找了这么久都没有，肯定在一楼。没想到我一下楼就发现了门口不对劲，那不就是弹弓吗？看来跟我想的一样。用弹弓射下来，这个时候得考验技术了。是时候表演真正的技术了。<笑>我左一弓右一弓，根本就射不下来。马可说：“我这是在耍猴，真是气死我了！站着说话不腰疼。”我把弹弓给马可，让他自己去射。结果这个菜鸡射了好几下都没有射中，很快就放弃了。既然他不挑这个担子，那只能让我来试一试啦。是时候展现真正的运气啦！嘿嘿，这不就下来了吗？哎，又到了让人摸不着头脑的下一关。这一关我玩了整整半个小时，弄得我头脑抓狂，整个人都要快要崩溃了。马可一直在那放音乐，还说音乐就是通关诀窍，我就感觉他像一个疯子一样，说的完全听不懂。在我多次碰壁没有办法通关之后，我终于开窍了。我转身一看，哦、发现那些炸弹全部在后面，我感觉自己玩了个蛇皮呀、啊！我现在终于知道，炸弹是用来炸阳台上的那些方块的。果然不出我所料，放到上面就会炸掉一个。马克居然不知死活的非要走上去，在即将炸掉全部方块的时候，出现了洋娃娃。这一关总算是圆满结束，终于来到了最激动人心的关卡——寻找水杯。马克总是想要超过我，想要证明他的智商比我高。可能我是个近视眼吧，杯子在那我是看不见，饮水机里的水我倒是能看见的。一关都没有通过的马克，竟然在这一关奇迹般的率先拿到杯子。我赶紧引导他去饮水机里面接水，这一关又轻轻松松的结束啦。好啦，小伙伴们，这个视频到这里就结束啦。喜欢艾米的话，别忘了点点关注哟，爱你们，么么哒。